Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui. Na verdade, uh, eu tô, vou postar pra vocês agora um vlog de mais ou menos um mês e meio atrás. É, infelizmente, gente, eu tô com bastante vídeos gravados e devido à correria que a gente tá passando aqui em casa ultimamente, eu não tava conseguindo subir esses vídeos, editar e subir pra vocês. Até postei alguns em paralelo a esse, né? Eu, eu não tô com todos os vídeos com um mês e meio de atraso, tá, gente? Uh, eu postei vídeo de compras do mês atualizado, postei um vídeo de, da higienização do nosso sofá também. Priorizei postar agora, porque agora em novembro tivemos outra enchente na cidade de Eldorado do Sul. Então, muitas famílias passaram e estão passando pelo que a gente tá passando. Então, eu tô priorizando compartilhar aquilo que pode agregar na vida das famílias, né? Então, priorizei o envio do, da higienização do sofá, por exemplo, antes da continuação desse vlog que vocês vão ver agora, tá? Mas como esse vlog, ele não tinha uma finalização, eu decidi entrar aqui pra falar pra vocês um pouquinho o que, que vai acontecer. Então, nesse vlog de hoje que vocês vão ver é o nosso retorno pra casa, nosso segundo retorno pra casa. Hum... No mês de outubro, né, nós tínhamos voltado, se eu não me engano, numa segunda-feira, né, voltar, ah, vamos ficar, depois de 17 dias fora de casa, a gente voltou, e aí numa quarta-feira o vento virou para o vento sul, o rio ainda não estava numa altura considerada segura, e infelizmente nós tivemos que sair. Então nós tínhamos retornado na sexta-feira, se eu não me engano, desse vlog que vocês vão ver agora. E o vlog termina sem pé nem cabeça, gente. <risos> eu tava mostrando pra vocês os armários da cozinha. E aí ele, pum, termina. Não sei se eu gravei, se eu não gravei, mas enfim. No final também eu retorno aqui pra explicar pra vocês como, vão ser, como vai ser a continuação deste canal que tá <risos> aos trancos e barrancos. Nós estamos nos mantendo, estamos quase fechando um ano de canal, por incrível que pareça. Então, não iremos desistir, a não ser que o Senhor nos mande parar. Nós não vamos parar, porque nós temos um propósito com esse canal e nós estamos conseguindo cumpri-lo, graças ao bom Deus. Então, Deus abençoe a vida de cada um e bom vídeo! Eu acho que entrou, mas não muito, porque não tava com essa sujeira aqui. Ou... Pois é. Mas se foi até ali onde tá a sujeira e eu tinha limpado... Hã? Sério? Ué? Obrigada, Jesus. Só não tô entendendo. Ué? Foi do ralo, então? Então o vento, será que fez grudar aquela sujeira ali? Pois é. Não, é, entrou, entrou. Entrou, entrou, mas olha aí a quantidade só. Ah, nem se compara Sim, com... Isso aqui ficava cheio. Deixa eu ligar. Olha. É, o problema é os caimentos, né? É, o problema é os caimentos. Aqui tem... Deixa eu limpar as câmeras. Mas olha, olha, você tem... Estranho. Ué, mas aí... Ah, mas tem uma sujeirinha, né? Sim, sim. Acho que veio daqui. Acho que o banheiro joga, né? Para as outras peças. Sim, ele vem pelos... Ele tava vindo pelos vincos do... Ai, do glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Só com sujeirinha. Um papel? Não. É barro, né? Ué? Estranho. Bem estranho. Parece que entrou mais aqui. Será que aqui não tem uma telha quebrada que tá chovendo mais? Não, acho que aqui é caído é mesmo. Caído mesmo e aqui essa sujeira pode ser que tava lá embaixo da cama. É. Alguma é. laminha e aqui e mais alto. Quando ela começou a baixar... Ela... É. Bom. Menos mal, então. Menos mal. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 13 de outubro, uma sexta-feira. Uh, e nós estamos revoltando para casa. Revoltando é bom, né? Uh, nós tínhamos voltado no dia... Não vou lembrar. Mas acho que foi na segunda-feira, né? 
Acho que foi na segunda-feira, vocês vão saber melhor do que eu, porque eu botei as datas certinho ali, porque daí eu tive que olhar o calendário pra editar o vídeo, porque a cabeça da pessoa não anda muito boa. Mas, na quarta-feira à noite, estávamos indo para a célula, uh, né, nosso, nosso culto célula, e tinha chovido o dia inteiro, gente, tinha chovido o dia inteiro, uma chuva super amena, leve, assim, e não tinha nem poça d'água no, no pátio, porque o vento estava a nosso favor, né. Não sendo o vento sul, qualquer vento é a nosso favor, só para vocês terem uma ideia. Claro que se for norte, nordeste, noroeste, perfeito. Mas assim, não sendo vento sul, tá ótimo. Então tava vento sudoeste, vento oeste, leste, enfim. E tava muito bom, tinha secado bastante a água do pátio. E aí vocês viram, né, os vídeos da gente reorganizando a casa, tentando organizar a casa, né, fazendo milagre. E simplesmente... Assim, a gente, seis, umas seis horas, umas seis e pouca da noite, a gente saiu de casa, assim, de calçado normal, sem galocha, tudo certinho pra ir pra cela, tudo arrumadinho, bonitinho. E fomos na cidade vizinha, né, fomos a Guaíba, buscar algumas doações, né, porque, enfim, tem uma galera ajudando, né, a família do meu esposo tá doando bastante coisas pras pessoas que realmente perderam, né, a tudo aí, enfim, tem, teve gente que perdeu tudo nessa, nessa enchente, né. E aí a gente foi pegar essas doações, e aí fomos bem felizes, assim, e estávamos indo em, a caminho da célula, e eu decidi dar uma olhadinha na câmera. E aí, no que eu olhei a câmera, eu me apavorei. E tava realmente uma ventania muito forte, né? O pessoal da Defesa Civil comentou, fez um videozinho ali mostrando, e comentaram que chegou a 50 km por hora. Então, o vento sul, né, que tinha virado de tardezinha pra vento sul, que é um vento que realmente represa toda a água aqui na... Né, na, na... Pode ser a orla, amor? É, na verdade ele, represa, ele traz a água da Lagoa dos Patos pro Goiânia. Isso, né? Que é então... o sentido contrário natural. Exatamente. Então, trouxe a água. A gente sabia que, que viria mais água por ser esse vento, mas a gente não imaginou que ia ser tão rápido. E aí, galera, foi o tempo da gente largar as doações e, e vir correndo pra casa. Chegamos aqui, acredito que umas oito e pouca. E assim, já tinha muita água, o Giovanni não teve nem coragem de desligar o carro, a gente deixou as meninas no carro e fizemos uma força-tarefa, então assim, a gente levantou as coisas de qualquer jeito, né, porque a gente ainda tá organizando muita coisa, por ter perdido, né, muitos móveis e tá recém colocando alguns de novo, né, e aí isso eu queria mostrar pra vocês, senão vocês não vão entender nada, né, a gente tava indo por um caminho e de repente as coisas mudaram, mas para nossa surpresa... Eu vou deixar o videozinho que eu fiz aqui quando eu entrei, porque eu realmente vi junto com vocês, tá? A gente chegou em casa e eu já liguei a câmera, porque a gente ficou muito preocupado aquele dia, muito preocupados mesmo, porque quando nós saímos de casa, a água já estava mais ou menos assim na metade da garagem, né? Da, da altura que nós temos ali. E já estava vazando água pelo ralo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o nosso ralo. Uh, aqui tava tudo limpinho, né? Mas aí tranquilo, né? Tá assim, ó, o Giovanni, ele co tinha colocado já esse cano. Deixa eu mostrar aqui dentro. Eita, tá bem cheio, porque, porque tá com o saco? Tá vazio, amor. Tá vazio. É o saco Ai, que tá Ai, o reflexo! Vendo. Nossa, que susto, amor. Parecia que tava na metade. Sério mesmo? Ai, é sujeira, ó. É sujeira, é nossa água subiu até ali, ó. Ah. Eu acredito que ela tenha subido até aqui, ó. Que e... susto! E o saco, daí depois vazou porque o saco tem um micro furinho. Ah, sim. E aí o que aconteceu? O Giovanni tinha colocado, só que co... como já tava com água vazando, não tinha nem como colocar um silicone aí, na volta. Aí bem preso. É. Aí ele veio correndo, pegou esse saco, que era o que a gente aí, tinha... Aí o Aham. Aí ele rasgou a borda também. É. Mas pra tu ver como ainda tá alto, tá né? Alto. Porque aquele dia tava Sim. um pouco mais baixo ainda. Mas enfim, tá. Hoje, ali pelas 11 horas da manhã, vira o vento novamente. Aí o vento sul vai embora por uma semana, pelo menos uma semana. Em nome de Jesus, ele não vai voltar tão cedo. E aí a gente pode ficar mais tranquilo. Uh, mas o Giovanni fez aquela contenção e eu acredito que foi o que nos ajudou muito. Porque os cantos, ó, a sensação que dá é que nem foi água. Acho que o que vazou foi muito pouco, assim, comparado às outras vezes, ó. Lá onde acumulava muita água no, no quarto das meninas, deixa eu ampliar aqui. Lá onde acumulava muita água no quarto das meninas, tá limpinho. Então, ó, tem água empoçada aqui, água empoçada aqui, 
mais escurinha, assim, né? Mais... E outra coisa, muito mais limpa do que as outras vezes, né, amor? Sim. Ah, nem se compara. Então, isso é aqui... Daí o, o que passou ali pelo cano filtrou. Exatamente. O Giovanni já tá tirando aqui. Eu vou agora começar junto com ele e vou limpar, porque a gente deixou as meninas uh, na minha sogra. A gente tava lá, inclusive fomos pra casa da minha sogra, né? E aí, aqui também, galera, eu acho que aqui não entrou. Acho que é só sujeira do vento mesmo e porque a gente realmente não tinha terminado a faxina aqui. Uh, o Giovanni pegou, montou, né? Nosso amigo Rael nos doou o balcão de pia e um aéreo. O aéreo a gente ainda não montou e a gente tava bem triste, preocupados, achando que ia molhar, né? Porque a gente nem montou ainda lá. Aí conseguimos subir a máquina rapidão, assim. O Giovanni já tinha ajeitado um monte de coisinhas aqui, mas a gente teve que subir tudo de qualquer jeito. Mas, em princípio, não entrou nem água na cozinha, glória a Deus por isso, né, por tudo, na verdade. Aqui, depois vou dar mais uma lavada, porque eu tô usando essa área aqui pra limpar tudo, né? Porque a gente tem os fundos e a água ali tá assim, ó, galera, tá, tá passando da porta da nossa garagem. Tranquilo, isso não nos assusta, porque a gente tá acompanhando o vento e a gente sabe que ele vai ficar assim, estabilizado, até virar o vento. Aí ali, pelo meio-dia, ele vai começar realmente a baixar, Tá? Aqui nos fundos tudo seco, <risos> só aquela água que fica empoçada na grama mesmo, mas a calçada tá seca. Agora essa semana eu vou tentar uh, dar um lava-jato ali, né, passar um lava-jato. E aqui realmente bem empoçado ainda, ó. Que enquanto não virar o vento pra levar a água do solo embora, uh, fica, fica molhadinho mesmo. Bom, vou ajudar o meu, meu amado ali que já está limpando pra gente deixar tudo limpinho e trazer as meninas de volta. Buena, gente. Já virou o vento. Já. Aqui, ó. Já tem um capachinho aqui. Tá meio sujinho ainda, mas... Enfim, um paninho. Vou atualizar vocês. Tá vendo que a gente tá esperando uma pessoa. Vou atualizar vocês de como tá aqui. O chão já tá todo higienizadinho, tá? O Giovanni já passou uh, mop aqui. A gente tirou, né? Com rodo. Eu ainda tô sem meu tripé, gente, mas eu vou tentar ajeitar. Eu não, né? O Giovanni que arruma pra mim a manutenção. A pessoa já mudou o look. Já tô de, 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 de roupa menor, porque dá muito calor. Aqui tá tudo igual. Mas, 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 mas... Vai ficar pra um próximo vídeo. Mas chegou alguma coisinha ali. Tem umas partes aqui, o restante tá, tá guardado. Tá guardado não, tá no carro, andando com a gente pra cima e pra baixo, que não tem onde pôr. Né? Então, acho que teremos novidades, mas vai ficar para um próximo vídeo. Uh, chão todo higienizado, graças ao bom Deus e ao meu esposo. Que daí a gente tirou tudo de rodo juntos, aí eu comecei a limpar aqui, mas pensei, não. Ele, ele, às vezes, a parte da organização termina ficando melhor comigo, né? Quem é a varoa aí, que, que cuida mais dessa parte, vai me entender. Então, a parte da organização termina ficando mais comigo. Então, para que ele não ficasse, né, ocioso, porque coisas temos muitas para fazer, galera. Só que enquanto a água não baixa, não adianta, né? Então, tem coisas que não, não tem muito... Tipo, a gente teria todo o pátio lá para higienizar a frente e fundos, mas enquanto a água não baixar, vai ficar assim. Então, chão todo higienizado... Giovanni terminou, eu fui para a organização. Aqui no banheiro, em princípio, hoje vai sair esse box daqui. Um amigo nosso que trabalhava né, com, com essas coisas, o Juan, uh, ele vai tirar para nós, em nome de Jesus. Hoje esse box sai, vai nos ajudar com isso, porque o Giovanni pensou em tirar, mas enfim... A gente né, precisa aprender a, a pedir ajuda, né? E aí a gente lembrou que ele trabalhava com isso... E para evitar quebrar, de repente, o vidro e não conseguir reaproveitar o box, o Giovanni lembrou e falou com ele, e ele prontamente vai, né, se ofereceu e vai vir nos ajudar a tirar. Então, em princípio, hoje sai esse box daqui e o Giovanni vai levantar um pouco mais, vai fazer tipo uma, uma barreirinha ali, né, bonitinho, enfim. Uh, vamos ver se a gente consegue aproveitar talvez os pisos dali, ó, galera, para colocar aqui... Só que é branquinho, né? Não sei. Aqui as laterais são brancas. Mas, enfim, nesse momento a gente não tá muito, muito ligado na estética. Tem que ser funcional pra nós as coisas, né? Tudo limpinho, então, pra receber minhas pequenininhas que daqui a pouco estão aí. Aqui. Deixa eu só encostar. 
a porta, porque eu fico um pouco de vergonha dos vizinhos me ouvindo falar sozinha na cabeça deles, né? Segue a baguncinha. Ai, bem lembrado, tem esses potes aqui maiores que eu preciso achar lugar. Aqui não tem já tanta coisa de armário, mas ainda tem algumas coisas que eu quero higienizar. Tá tudo misturado com ferramenta, com produto de limpeza, com panos que eu, de prato que eu levei pra lavar, que tem que ir agora ali pra portinha. Uh, essa aqui tá vazia ainda, ó. Então, eu ainda tenho espaço, entendeu, galera? Eu só tô tentando organizar. Aqui, ó, os talheres já praticamente todos organizados. Todos foram higienizados. Eu já usava esse método na minha outra cozinha pra caber mais, né, galera? Porque, assim, às vezes fica só um separador lá embaixo, sobrando um monte de altura. E a gente com aquele monte de, de outros talheres num pote socado no armário. Então, eu faço assim. Aqui também tem o espaço, ou seja, tá bem tranquilo. Deus é tão bom, gente, mas tão bom que o balcão que o Rael nos deu... É muito maior do que o que eu tinha. Então, coisas que, né, estavam sem os seus lugares, vão poder colocar, vou poder colocar aqui. Claro que ainda faltam as panelas de pressão, né, ainda tem algumas coisinhas, mas... Ai, Deus tá preparando e organizando tudo. Aqui vou organizar também, pra sobrar mais espaço. Lá em cima já tá tudo limpinho, organizado. Ficou as taças e copos que a gente menos usa, deixa eu... Bom, gente, então, vocês viram que o vídeo terminou sem pé em cabeça. Eu não sei se eu perdi realmente o vídeo ali da, da finalização, ou se chegou alguém e aí eu parei e depois esqueci, mas enfim, terminou assim e depois já são vídeos das higienizações que a gente fez, então eu não tinha realmente nada mais daquele vlog ali daquele dia, tá? Eu pensei em finalizar esse vídeo mostrando pra vocês o armário atualizado, mas eu quero fazer um tourzinho da cozinha antes da reforma, né? Uh... <coughs> na verdade, nós temos que, que fazer a reforma na casa. Vai levar ainda um tempinho, eu acredito que vai levar alguns meses, porque nós temos outras coisas na casa que precisam ser feitas, né? Não só na casa, mas enfim, pátio, fundos, tudo, né? Então, a reforma dentro da casa em si, acredito que vai levar mais uns dois meizinhos, mas eu tenho muito conteúdo ainda pra postar, então eu quero fazer um tour pra vocês da cozinha antes da, da reforma. Então, eu mostro tudo daí, todos os armários direitinho, porque nós já conseguimos lugar pra todas as coisinhas, tá? Uh, então, era isso, gente, só pra dizer pra vocês que eu realmente tô com os vídeos atrasados, eles estão com praticamente, o, o, os de vlog estão com praticamente um mês e meio de atraso, mas como eu já tô com bastante coisa pré-editada, eu quero já começar a programar, né, até tô com, tô, liguei já o note aqui, e vou subir e programar alguns vídeos já. Outra coisa também que me perguntaram esses dias, uh, a gente não posta o vídeo, o vídeo ele não tá atualizado, né, então tipo assim, hoje por exemplo eu vou programar um vídeo... Vamos ver, hoje é segunda-feira. Hoje eu vou programar vídeo pra subir na quarta, tá? Então, além de eu programar o vídeo já com antecedência, pra que ele suba né, pro YouTube já uns dois dias depois, eles também não são gravados no dia, né? Que a gente postou. Então, pra atualizar vocês, a gente tá... Hoje é 27 de novembro, né? Fim de novembro. E eu tô postando alguns vídeos de vlog lá do meio de outubro. Tá? Não é tudo que tá fora do, 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 né, do... Não é tudo que tá desatualizado. Por exemplo, vídeo de compras do mês eu sempre vou postar atualizado por causa dos preços, né? Então, sempre vou colocar atualizadinho. Também antecipei a higienização do estofado, que foi uma coisa que a gente fez há pouco tempo, mas eu já publiquei porque... Como a nossa cidade tem muitas e muitas famílias, não só na nossa cidade, mas em outras cidades que estão achando que perderam tudo, a gente decidiu postar, né, a higienização, porque, inclusive, no, no, no Facebook, ali, o pessoal pergunta, né, será que dá pra salvar sofá? Será que dá pra salvar a cama? Gente, a gente salvou muita coisa, muita coisa. Naquele primeiro momento que a gente olhou o, o vídeo, que a gente olhou a casa, né, de lá do primeiro vídeo, a gente teve aquela sensação, realmente, de que a gente tinha perdido tudo, mas não, não, gente, dá pra higienizar muita coisa. Tem que ter paciência, tem que ter amor, né, tem que ter força, mas dá. O nosso sofá, ele ficou muito melhor depois da enchente, depois da higienização que nós fizemos depois da enchente, do que antes. 
no dia a dia ali do uso, da sujeira do uso, né? A nossa cama, nosso colchão. Então, assim, dá. Tem algumas técnicas, óbvio, tem algumas dicas que vão estar em todos os nossos vídeos. Eu sempre vou tentar trazer pra vocês alguma dica, não é só fazer. Não é só lavar de mangueira, né? Um sofá, não é só lavar de mangueira um colchão, bem pelo contrário. Pode pôr a perder, né, tudo. Uh, mas dá pra recuperar muita coisa, móvel, cama, colchão, enfim. Mas os vlogs realmente estão um pouquinho desatualizados, mas eu vou me esforçar. Prometo pra vocês, agora a casa já tá praticamente toda em ordem. Então, eu vou me esforçar pra subir esses vídeos o mais rápido possível. Gente, então era isso que eu queria falar pra vocês, pra que vocês não fiquem tão perdidos. Ué, meu Deus, a gente tá quase em dezembro, só... tá fazendo vídeo de outubro. É por isso, tá? Por esses motivos. Uh, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês não desanimem, não percam a força quando vocês estiverem perdendo as forças. Clamem pelo Senhor, Ele renova as nossas forças todos os dias. Se não fosse Deus, com certeza eu e o Giovanni a gente estaria bem desanimados, né, fraquejando mesmo. E toda vez que a gente vai se abatendo, que um, ele ou eu, a gente vai se abatendo, Deus vem, renova as nossas forças e nos fortalece. E a gente segue, as esperanças voltam. Então, assim, que vocês sigam firme com o Senhor, porque Ele é a resposta para tudo, né. E curtam o vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas que, né, possam, que esse conteúdo possa agregar, que gostem desse tipo de conteúdo, né, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso, obrigada por assistir, beijo, fiquem com Deus.